ിയോനാ <laughs> ഹിമ <laughs> واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى نما لاوريم من الصالحين على هذه المغلين ولطفه مراوته നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ നാം ദുആ അർക്കാം നേറ്റെടുത്തവരെല്ലാവരുടെ ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു പൊറുക്കട്ടെ രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു ശിഫയാക്കട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ആശ്രമം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ രണ്ട് ലോകത്തും അള്ളാഹു നമുക്ക് അഴിച്ചത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അമീൻ ബി റഹ്മത്തി കയാഹിമീൻ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ജമായത്ത് സുന്നത്തില്ലാത്ത ചില സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളെ ആത്തിപ്പ് സുന്നത്ത് അതുപോലെ വിത്തറ് അതുപോലെ ലൊഹ അതുപോലെ തഹയ്യത്തിന്റെ സുന്നത്ത് ഇസ്തിഹാറത്തിന്റെ സുന്നത്ത് ഇത്രയും സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഇസ്തിഹാറത്തിന്റെ സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പായി ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇറങ്ങുന്നതിൽ നന്മയുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു അലായോട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ടു റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് തോന്നുന്ന തീരുമാനമനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൽ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ഹൈർ തരുമെന്നോ ഇനി അഥവാ നമുക്ക് ഹൈർ തരാൻ മാത്രം നമ്മുടെ നിസ്കാര അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് തരാൻ മാത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത്തരം ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രം നമ്മുടെ നിസ്കാരം ഏബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനോട് അന്വേഷിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പരിപാടി അള്ളാഹു താല വിജയിപ്പിക്കും എന്ന് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി വൈ ഹറാമിൻ വറക്കായത്തിഹാറത്തിൻ എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന്റെ തുടർച്ച ഇസ്തിഹാറത്തിന്റെ രണ്ട് റക്കായത്തും സുന്നത്താക്കപ്പെടും വൈ ഹറാമിൻ എഹറാമിന്റെ രണ്ട് റക്കായത്തും സുന്നത്താക്കപ്പെടും എഹറാമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹജ്ജിനോ ഉമ്രക്കോ ഒരാൾ നെയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പായി അവർ നിസ്കരിക്കേണ്ട നിസ്കാരമാണ് എഹറാമിന്റെ സുന്നത്ത് എഹ്റാം ചെയ്തിട്ടല്ല നിസ്കരിക്കുക എഹ്റാം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണ് നിസ്കാരം എഹ്റാമിന്റെ സുന്നത്ത് ഗുളിയൊക്കെ കുളിച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി എന്നിട്ട് രണ്ടിറക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുക ആ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നെയ്യത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നെയ്യത്ത് ചെയ്യലാണ് എഹ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹജ്ജിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്പറക്കോ ആ എഹ്റാമിന്റെ മുമ്പ് രണ്ടിറക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കലും സുന്നത്താക്കപ്പെടും വ തവാഫിൻ തവാഫിന്റെ രണ്ടിറക്കായത്തും സുന്നത്താക്കപ്പെടും തവാഫിന്റെ രണ്ടിറക്കായത്ത് പറഞ്ഞത് തവാഫ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിസ്കരിക്കേണ്ടതാണ് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള നിസ്കാരമാണ് നിർബന്ധമാണെന്ന് വരെ ചില പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അഭിപ്രായമുള്ള നിസ്കാരമാണ് തവാഫിന്റെ രണ്ടിറക്കായത് 
അത് തവാഫ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് പറ്റുമെങ്കിൽ നക്കാബ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കണം സൗകര്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിന്റെ പരിധിയിൽ എവിടെങ്കിലും നിന്ന് നിസ്കരിക്കാം അവിടെയും സൗകര്യപ്പെടാത്ത കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് റൂമിലോ മറ്റോ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാം എന്തായാലും നിസ്കരിക്കുന്നത് വരെ ആ ഇഹ്റാമിന്റെ തവാഫിന്റെ സുന്നത്ത് അതിന്റെ സമയം അങ്ങനെ നമുക്ക് അതൊരു ഒരു കടമയായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാധ്യതയായി നമ്മുടെ മേലിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സുഖഹാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് റക്കായത്തും സുന്നത്താക്കപ്പെടും ഉറുവിന്റെ രണ്ടിറക്കായത്ത് നിസ്കാരം അതായത് ഉറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിറക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കാം അതും സുന്നത്തുള്ള കാര്യമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സുന്നത്ത് നിസ്കാരം തന്നെയാണ് ഉറുവിന്റെ ശേഷമുള്ള അത് മുന്നൂടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ നിയമം വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നൂടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിറക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുക ഒന്നൂടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ടിറക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ഉന്നുവിന്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പറയാൻ ഒമനപ്പെട്ട സുഖാവ് അതേപോലെ തന്നെ ഹജീസ് പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ച് ഒരു ഹജീസ് കാണാം മഹാനായ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു നബിനോട് ഒരിക്കൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ദഹൽത്തുൽ ജന്നത്ത ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ഫറായിത്തു ബിലാൽ അൻ ഷീഹ അപ്പോൾ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു നബിന അവിടെ കണ്ടു റിപ്പോർട്ടുകൾ വിവിധ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു നബിന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടു നോക്കുമ്പോൾ ബിലാൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു ചെരുപ്പിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടപ്പോൾ ഫക്കുൽത്തുൽ ബിലാലിൻ ാണ് ഞാൻ ബിലാൽ നബി അള്ളാഹു നബിനോട് ചോദിച്ചു ബിമ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്റെയും മുമ്പ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് മുൻകടന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ സാധിച്ചത് എന്ന് മഹാനരായ ബിലാൽ നബി അള്ളാഹു നബിനോട് നബി സുല്ലാ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കുശുമ്പോണ്ട് ചോദിച്ചാല്ല സന്തോഷം കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് തന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് അത്ര വലിയ ഒരു അംഗീകാരവും സൗഭാഗ്യവും ലഭിച്ചതിനുള്ള സന്തോഷം കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഉന്നതമായ ഒരു ഭാഗ്യം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കരസ്ഥമായത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നബിയെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സംഗതി ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഞാൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് അതെന്താണ് എപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഊന്നു ചെയ്താലോ അതിന്റെ ഉടനെ രണ്ടിറക്കായത്ത് ഊന്നുവിന്റെ സുന്നത്ത് ഞാൻ നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് എപ്പോ ഊന്നു ചെയ്താലും ഊന്നുവിന്റെ രണ്ടിറക്കായത്ത് സുന്നത്ത് അതിൽ കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലാത്ത വിധം ഞാൻ അത് നടപ്പാക്കാറുണ്ട് അതെന്റെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിലാൽ നബി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിലാണ് തനിക്ക് ഇത്ര വലിയ ഒരു അംഗീകാരവും ഒരു സൗഭാഗ്യവും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നബിസ്വല്ലാ അലിസ്മ തങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഊന്നു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിറക്കായത്ത് സുന്നത്ത് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്ത് നിസ്കാരം തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ തഹയ്യത്തിന്റെ പള്ളി കടന്നാലുള്ള തഹയ്യത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ആ തഹയ്യത്തിന്റെ രണ്ടിറക്കായത്തും ഒമാബായതഹ അതിന് ശേഷം പറഞ്ഞ രണ്ടിറക്കായത്തും ശേഷം പറഞ്ഞ രണ്ടിറക്കായത്ത് ഏത് ഇഷ്ടിഹാറത്തിന്റെ സുന്നത്ത് അതുപോലെ ഇഹറാമിന്റെ സുന്നത്ത് തവാഫിന്റെ സുന്നത്ത് ഉദോവിന്റെ സുന്നത്ത് ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് സംഗതികളും തഹയ്യത്ത് ഇസ്തിഹാറത്ത് എഹ്റാമ് തവാഫ് ഈ അഞ്ച് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഈരണ്ടക്കായത്ത് നിസ്കാരങ്ങളും വീടുന്നതാണ് നിർവഹിക്കപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതാണ് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ റക്കായത്തുകൾ നിസ്കരിക്കൽ കൊണ്ട് ഫർലോ നിർബന്ധ നിസ്കാരമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളോ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിച്ചാൽ അത് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ സുന്നത്ത് കൂടി അതിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടും ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ കൂടെ ഫർലിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സുന്നത്തിന്റെ കൂടെ ഇവകളെ കരുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി ഒരാളിപ്പോ പള്ളിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു പള്ളി പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സുന്നത്തുണ്ട് തഹയ്യത്ത് സുന്നത്തുണ്ട് ഒന്നുടുത്തിട്ടാണ് അയാൾ കയറി വരുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നുവിന്റെ സുന്നത്തും അയാൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം ആ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളിപ്പോ നുഹറിന്റെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം ഉദാഹരണം അല്ലെങ്കിൽ നുഹർ തന്നെ നിസ്കരിക്കുകയാണ്
അതാണ് അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചതായി പരിഗണിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ അയാൾ ആ നിസ്കാരം വീട്ടിയതായി കണക്ക് കൂട്ടും നിസ്കാരം വീട്ടിയതെ കണക്ക് കൂട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിസ്കാരം ഉണ്ടായാൽ രണ്ടിറക്കയത്തോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നിസ്കാരം ഉണ്ടായാൽ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടമ അതായത് ഈ പള്ളി കടന്നാൽ ഒരു നിസ്കാരം ഉണ്ടാകണം അതാണല്ലോ തഹയ്യത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഉറു ചെയ്താൽ രണ്ടക്കയത്ത് നിസ്കരിക്കണം അതാണ് തൊലവ് അഥവാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ ശാരികയിൽ നിന്നുള്ള അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റസൂൽ അള്ളഹി സ്വല്ല അലൈഹി സ്വല്ല തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യപ്പെടൽ ആ ആവശ്യപ്പെടൽ നിർവഹിച്ചതായി കണക്ക് കൂട്ടും എന്താണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഏതൊരു പുണ്യം ഇസ്ലാം നിർദ്ദേശിച്ചാലും ആ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട പുണ്യം നമ്മൾ നിർവഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് സുന്നത്തല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പലപ്പോഴും പല ആളുകളും പലതിനെ കുറിച്ചും പറയാറുണ്ട് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഫർമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചിലർ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറയരുത് കാരണം എന്താ ഫർമില്ലെങ്കിലും ഒരു സംഗതി സുന്നത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ ഈ നബ്സുല്ലാസ്മ തങ്ങളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത് ചെയ്യണമെന്ന് നിർദ്ദേശം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ അപ്പൊ മുത്തിനബി ചെയ്യണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചൊരു സംഗതി അത് കമ്പൽസറി ആയി കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും കാ കൽപ്പന വന്നില്ലേ നിർദ്ദേശം വന്നില്ലേ ആ നിർദ്ദേശത്തെ മാനിക്കണ്ടേ അത് മാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുറ്റം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും പരലോകത്ത് ഒരു ലവ് ഉണ്ടാകും ഒരാക്ഷേപം ഉണ്ടാകും എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കൽപ്പന തന്നിട്ട് താനത് പരിഗണിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നിന്ന് മഷറെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉരുകി ഒലിക്കില്ലേ ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഭൂമിയിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ട ഒരാൾ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് എന്തോ ഒരു സംഗതി പറഞ്ഞു അത് അത്ര വലിയ ഗൗരവമുള്ള കാര്യം എന്നായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് പരിഗണിച്ചില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഏടോ തന്നോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞിട്ട് താൻ എന്തേ അത് ഗൗനിക്കാതെ പോയത് എന്ന് വളരെ സൗമ്യമായി ചോദിച്ചാൽ പോലും നമ്മൾ നിന്നടത്ത് ഒന്ന് ഒരുകൂലേ നമ്മൾ ആകെ നാണിച്ചു പോവില്ലേ എങ്കിൽ അള്ളാഹു അവന്റെ റസൂലോ നമ്മളോടൊരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ആ ആവശ്യപ്പെട്ട സംഗതി നിർബന്ധമാണെന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മൾ നിർവഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടൊരു കൽപ്പന തന്നിട്ട് താനത് പരിഗണിച്ചില്ല എന്ന ചോദ്യം റബ്ബിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നാൽ നമ്മളാകെ വിഷമിച്ചു പോകും അതാണ് ഒരു സുന്നത്തായ സംഗതി അത് സുന്നത്തല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് മെല്ലെപ്പോക്ക് നയം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചുകൂടാ പല സുഹൃത്തുക്കളും പലപ്പോഴും അത്തരം ഒരു നിലപാടിന്റെ ആളുകളാണ് അല്ലേ നമ്മൾ റബാത്തിൽ സുന്നത്ത് അടക്കമുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളൊന്നും പലപ്പോഴും ചെയ്യാറില്ല പലരും എന്താ ചെയ്യാത്ത നിർബന്ധമൊന്നും അല്ലല്ലോ നിർബന്ധം അല്ലാത്തോണ്ട് തന്നെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുറ്റമൊന്നും കിട്ടൂലല്ലോ ചെയ്ത കൂലി കിട്ടും പക്ഷെ ആ കൂലി ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത്ര ആവശ്യമില്ല എന്നൊരു നിലപാട് ഒരാൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എത്രയോ സുന്നത്തുകൾ നിരന്തരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സുന്നത്തുകൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ മഹത്വം നിലനിർത്തുന്ന സംഗതിയാണ് മുത്തിന് പിന്നെ സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിക്ക എന്നുള്ളത് റസൂലുല്ലാഹിയുടെ ചര്യ അനുവിധങ്ങൾ നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ നിഖില മേഖലയിലും സകല ഭാഗങ്ങളിലും അത് മുറുകെ പിടിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് റലി അള്ളാഹു അൻഹു അവർ എത്രമാത്രം നിഷ്കർഷ പാലിച്ചിരുന്നു ആ വിഷയത്തിൽ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഗതിയാണല്ലോ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സ്വല്ലാഹി സ്വല്ല തങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ചര്യയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ അത് തന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ എന്ത് ശുഷ്കാന്തിയാണ് മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് കാണിക്കാറ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ലഭിതങ്ങൾ അങ്ങനെ നിർദ്ദേശിച്ചു ആ നിർദ്ദേശത്തെ അവഗണിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ഒരു നിർദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മഹത്വം വരുന്നത് അവിടെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുടെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചാ നിർദ്ദേശിച്ച ആൾ എത്രത്തോളം ഉന്നതനാണോ അതിനനുസരിച്ച് ആ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട കാര്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിക്കും ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സംഗതിയല്ലേ ഒരു നിർദ്ദേശം ഒരേ നിർദ്ദേശം തന്നെ രണ്ടു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നാൽ ആ കേന്ദ്ര ആ നിർദ്ദേശത്തിന് ഏറ്റവും പവർ കൂടെ എവിടെ സ്ട്രോങ് ആയ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം വന്നാൽ അതിന് പവർ കൂടും അല്ലെ എങ്കിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ല തങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ച ഒരു നിർദ
സുന്നത്താണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കരുത് സുന്നത്ത് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കൂ നമ്മൾ നമ്മളൊരു ഈ പറക്കലിന്റെ ശൈലിയിലെ വ്യത്യാസം കണ്ടു നിങ്ങൾ ഏഹ് അത് സുന്നത്തല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൗരവം കുറഞ്ഞു അതേ സമയത്ത് അത് സുന്നത്ത് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഗൗരവം കൂടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ശീലിക്കണം നമ്മളെല്ലാ വിഷയത്തിലും അത് സുന്നത്താ അല്ലോ എന്നാ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂല എന്നിടത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം ഒത്തിരി പിന്നെ സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിക്കാൻ ഓരോ വിശ്വാസിയും ബദ്ധ ശ്രദ്ധരാവണം നമ്മക്ക് നമുക്ക് തോക്കിക്ക് നൽകട്ടെ അപ്പൊ ഈ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ തഹയ്യത്തായാലും ഇഷ്ടിഹാരത്തിന്റെ സുന്നത്തായാലും എഹ്റാമിന്റെ സുന്നത്തായാലും തവാഫിന്റെ സുന്നത്തായാലും മുമുവിന്റെ സുന്നത്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ചു നിസ്കാരങ്ങളും എന്താവും ഏതെങ്കിലും ഒരു നിസ്കാരം ഉണ്ടായാൽ ഇത് നിർവഹിച്ചതായി പരിഗണിക്കും പള്ളി കടന്നിട്ടൊരു നിസ്കാരം പറന്ന് നിസ്കരിച്ച ഒരാൾ പള്ളി പുല്ലി പ്രവേശിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തവാഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അയാൾ വിശ നിസ്കരിക്കുകയാണ് ഉദാഹരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തവാഫ് ഫിനിഷ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഹറമ്പില് ജമായത്തിന് വാക്കു കൊടുത്ത് ഇഖാമത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പൊ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇഖാമത്ത് കൊടുത്തോടു കൂടെ അദ്ദേഹം ജമായത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ആ ജമായത്തിൽ പങ്കെടുത്താൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായി തവാഫിന്റെ സുന്നത്തും അയാൾക്ക് കിട്ടി തവാഫിന്റെ സുന്നത്ത് സെപ്പറേറ്റ് നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഹൈറായ സംഗതി അതിന് ഹൈർ ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കണം അപ്പോഴാണ് അവിടെ എന്ത് കിടക്കുന്നത് ഒരു ഫറ നിസ്കാരം നടക്കുന്നത് അയാൾ ആ ഫറ നിസ്കാരത്തിൽ കൂടി ആ ഫറ നിസ്കാരത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തും കൂടെ കരുതി ഇഷ്ടഹാരത്തിന്റെ ഇതും കൂടെ കരുതി അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഒന്നും കരുതിയില്ല എന്നാൽ പോലും ഒരു സംഗതി ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ നിസ്കാരം നടന്നതെങ്കിൽ ഇത് നിസ്കരിക്ക നിസ്കരിച്ചതായി കണക്ക് കൂട്ടും നിസ്കരിച്ചതായി കണക്കൂട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം നെയ്യത്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കണക്കൂട്ടും എന്നാ പറഞ്ഞേ നെയ്യത്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കണക്കൂട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ ഈ എസ്കുത്തു തലമുഹാബിദാനിക്ക ആ നിസ്കാരം കൊണ്ട് അതിന്റെ നേട്ടം അഥവാ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ നിർദ്ദേശം വീടിയതായി പരിഗണിക്കും അമ്മാ ഹുസൂലു സവാബിഹ എന്നാൽ ആ നിസ്കാരങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുക എന്നത് പൽവജുഹു ഏറ്റവും ന്യായമായ അഭിപ്രായം തവക്കുഫുഹു അല നീയത്തി അത് നീയത്തിനെ ആസ്പദമാക്കി മാത്രമേ നടക്കൂ എന്നാണ് നോക്കൂ നെയ്യത്ത് അഥവാ ഇപ്പൊ നുഹർ നിസ്കരിക്കാൻ ഒരാൾ പള്ളി പ്രവേശിച്ചു ഒന്നുകൊടുത്തിട്ടാണ് വന്നത് ആ തഹിയത്തിന്റെ സുന്നത്തും അതേപോലെ ഒതുവിന്റെ സുന്നത്തും അദ്ദേഹത്തിന് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പൊ അയാൾ പള്ളിയിലെത്തിയപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അയാള് നുഹർ എന്ന സർവ് നാല് റക്കാത്ത അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്നു ഉതുവിന്റെ സുന്നത്തോടുകൂടെ തഹയ്യത്തിന്റെ സുന്നത്തോടുകൂടെ എന്നുകൂടെ കരുതി നോക്ക കരുതിയാൽ എന്തായാലും അയാൾക്ക് ആ തഹയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചതിന്റെ കൂലിയും കൂടെ കിട്ടും ഉതുവിന്റെ സുന്നത്തും നിസ്കരിച്ചതിന്റെ കൂലിയും കൂടെ കിട്ടും ഞാൻ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് ുഹറിന്റെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്തിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കരുതാം തഹയ്യത്ത് കരുതാം പൊതുവിന്റെ സുന്നത്തും കരുതാം അതേസമയത്ത് ഫറലിന്റെ കൂടെ കരുതിക്കൂടാ എന്നൊരു വസ്വാസ ചിലർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മഹദും തങ്ങൾ പ്രത്യേകം എന്ത് ചെയ്യണത് അത് പറയുന്നത് ഫറലുകൊണ്ടും എന്ത് കിട്ടും ഈ നിസ്കാരം കിട്ടും സുന്നത്തുകൊണ്ടും കിട്ടും പക്ഷെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം നെയ്യത്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ കടമ വീടും ആ സമയത്ത് നെയ്യത്ത് ചെയ്താലേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ കൂലി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഫറലിന്റെ കൂടെയും എന്ത് കരുതാം ഈ തഹയ്യത്തും അതേപോലെ ഉതുവിന്റെ സുന്നത്തും എഹ്റാമിന്റെ സുന്നത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്തിഹാരത്തിന്റെ സുന്നത്തും തവാഫിന്റെ സുന്നത്തും ഒക്കെ എന്താക്കാം കരുതാമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ മഹ്ദും തങ്ങൾ കൃത്യമായി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നെയ്യത്ത് ചെയ്താലേ എന്താവുള്ളൂ പ്രതിഫലം കിട്ടുള്ളൂ ആ സമയത്ത് നെയ്യത്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എന്ത് കിട്ടും എന്താവും നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കി എന്ന ആക്ഷേപത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് അസിൽ സുന്നത്ത് കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയും ഏർ അതായത് അത് നിർവഹിച്ചു എന്നതിന്റെ കണക്കിൽ ആ ആ ഒരു കോളം ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കാതെ ഈ നിർവ ഈ സുന്നത്തായ നിർവഹിച്ചില്ല എന്ന ആക്ഷേപത്തിന് പാത്രമാകാതെ അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷപ്പെടാം എന്നർത്ഥം നെയ്യത്ത് ചെയ്താലേ കൂലി കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ലിഹബരി നിശ്ചയം എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് നെയ്യത്തുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് മുത്ത് നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നെയ്യത്ത് ചെയ്താലേ അതിന്റെ പ്രതിഫലം നമുക്ക്
ഷാഫി മോമന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാവുന്നത് ഇഹ്റാമിന്റെ സുന്നത്ത് തഹയ്യത്തിന്റെ സുന്നത്ത് ഉലുവിന്റെ സുന്നത്ത് തവാഫിന്റെ സുന്നത്ത് ഇസ്തിഹാരത്തിന്റെ സുന്നത്ത് ഈ അഞ്ച് നിസ്കാരങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് നിസ്കരിച്ചാലും അല്ല വേറൊരു നിസ്കാരത്തിന്റെ കൂടെ ഫർദ സുന്നത്തോ ആയ മറ്റൊരു നിസ്കാരത്തിന്റെ കൂടെ നിർവഹിച്ചാലും എന്താവും ഏഹ് ആ രണ്ടറക്കത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലോ വേണം അപ്പൊ ഒറ്ററക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടൂല അതേപോലെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കൊണ്ടും കിട്ടൂല കാരണം എന്താ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ ഇതിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കണ്ടന്റുകൾ പലതും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെ ഇപ്പോഴും സുജൂത് അടക്കമുള്ള സംഗതികളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് കിട്ടൂല അല്ലാത്ത രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ അറക്കത്തുള്ള ഏത് നിസ്കാരം കൊണ്ടും എന്ത് കിട്ടും ഇത് കിട്ടും ഈ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് രണ്ടഭിപ്രായം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥം എന്താ നെയ്യത്ത് ചെയ്താലും കിട്ടും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കിട്ടും ഫർണ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ഇസ്തിഹാരത്തിന്റെ സുന്നത്തും കൂടെ കരുതി അല്ലെ ഫർണ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ സുന്നത്തും കൂടെ കരുതി ചിലപ്പോ എല്ലാതും ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഒരാളായിരിക്കാൻ ചിലപ്പോ ഇസ്തിഹാരത്തിന്റെ സുന്നത്തിന്റെ അവസരം വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു സംഗതി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അയാള് അപ്പൊ അതിന് കഴിവുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം അയാൾ ഇപ്പൊ പള്ളിയിൽ കയറിയതാണ് അപ്പൊ തഹയത്തിന്റെ സുന്നത്തിന്റെ ഓതൊടുത്ത് വന്നതാണ് ആ ഒന്നുവിന്റെ സുന്നത്തുണ്ട് അയാൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എഹ്റാം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ എഹ്റാമിന്റെ സുന്നത്തുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലതും കൂടി വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ അതൊക്കെ എന്തെയാവും ഈ ഒരു നിസ്കാരം കൊണ്ട് കിട്ടും രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലുള്ള നിസ്കാരം കൊണ്ട് കിട്ടും പക്ഷെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് കൂലി കിട്ടണമെങ്കിൽ നെയ്യത്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഒരു പക്ഷം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാത്തിമത്തുൽ മഹത്തിന് അടക്കമുള്ള പ്രഗൽഭർ ആ പക്ഷത്തുണ്ട് എന്നാൽ കൂലി കിട്ടണമെങ്കിൽ നീ ഇത് കരുതിയില്ലെങ്കിലും എന്താവും ഒന്നുടുത്തിട്ട് ഒരു ഫർദ നിസ്കരിച്ചാലും ഉദുവിന്റെ സുന്നത്തിനെ കൂട്ടത്തിൽ കരുതിയില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്താവും കൂലിയും കിട്ടുമെന്നാണ് ഷാഫി ഇമാമിന്റെ അസ്ഹാബും അതേപോലെ തന്നെ ഇമാൻ ഓബി റബി അള്ളാഹുന്റെ രണ്ടാം ഷാഫി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇമാൻ ഓബി റബി അള്ളാഹുനും ഒക്കെ ആ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ശീലിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക പരമാവധി എന്ത് ഇങ്ങനത്തെ മറ്റു നിസ്കാരത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അവകളെ കൂടി നെയ്യത്തിൽ പരിഗണിച്ചാൽ എല്ലാരും അഭിപ്രായം സത്യം കൂലിട്ടുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരമാവധി ശീലിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ പള്ളി കയറുമ്പോ പറനസ്കാരം തുടങ്ങേണ്ട സമയമായി ആ തഹയ്യത്തിന്റെയും ഓതൊടുത്തിട്ടാ വരുന്നെങ്കിൽ ഓതൊടുത്ത സുന്നത്തും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫർദിന്റെ സുന്നത്തും കൂടെ എന്താ കൂട്ടത്തിൽ കയറുക അല്ലെ ഈ നിസ്കാരം തുടങ്ങാനായിട്ടില്ല ദുഹറിന് പള്ളി പ്രവേശിച്ച ആളാണോ ദുഹറിന് മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാണ് ആ ദുഹറിന് മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ തഹയ്യത്തിന്റെയും ഉദുവിന്റെ സുന്നത്തും കൂടെ കരുത ഈ പള്ളികളൊന്നല്ല ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പള്ളിയൊക്കെ അടച്ച സ്ഥലത്താണ് ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് നിസ്കരിക്കണേ ഒന്നെടുത്ത് വന്നതാണ് ആ ഒന്നുവിന്റെ സുന്നത്തും ദുഹറിന് മുമ്പുള്ള സുന്നത്തും ഉദാഹരണം അതൊന്നിച്ച് കരുതി നിസ്കരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലുഹാന്റെ സമയത്ത് ലുഹാൻ സ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് ഒന്നെടുത്തിട്ടാ വരുന്നത് അപ്പോ ലുഹാന്റെ സുന്നത്തും ഉദുവിന്റെ സുന്നത്തും കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നിച്ച് കരുതി നിസ്കരിക്കാം കരുതി നിസ്കരിച്ചാൽ എന്തായാലും രണ്ടിന്റെയും കൂലി കിട്ടും കരുതാതെ നിസ്കരിച്ചാൽ കൂലി കിട്ടുമോ ഇല്ല എന്ന തർക്കമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ നിസ്കാരത്തിന്റെ ബാധ്യത കൂടും എന്ന വിഷയത്തിൽ തർക്കമില്ല എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സുന്നത്തായ നിലക്ക് അവൻ ഓതണം ഫി ഊല ഈ റക്കായത്തയിൽ ഉദു ഈ ഉദുവിന്റെ രണ്ട് റക്കായത്തിലെ ഒന്നാം റക്കായത്തിൽ അവൻ ഓതണം ബൈദൽ ഫാത്തിഹത്തെ ഈ ഫാത്തിഹക്ക് ശേഷം പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തു നിസായിലെ അറുപത്തിനാലാമത്തെ സൂക്തം ഉദുവിന്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ ഉദുവിന്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിൽ ഈ സൂറത്തു നിസായിലെ അറുപത്തിനാലാമത്തെ ആയത്ത് ഓതൽ സുന്നത്തുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിൽ വസ്താനിയ രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിൽ അവൻ ഓതണം സുഹൃത്തുന്നിസായിനെ തന്നെ ആ ഒരു സൂക്തമാണ് എന്ന് പറയുന്ന സൂക്തം ആ സൂക്തം പാരായണം ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ
ഇനി ഒമിൻഹു ജമാത്ത് സുന്നത്തില്ലാത്ത നിസ്കാരങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് സലാത്തുൽ അബ്വാബീൻ അബ്വാബീൻ നിസ്കാരം അബ്വാബീൻ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന നിസ്കാരം ആ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടതാണ് അബ്വാബീൻ നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷായിനിടയിലായി നിർവഹിക്കാവുന്ന ചുരുങ്ങിയാൽ രണ്ട് റക്കായത്തും കൂടിയാൽ ഇരുപത് റക്കായത്തുമുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരമാണ് അബ്വാബീൻ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ ഈ സമയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണ് ഇഷാ മഹരിബിന്റെ ഇടയിലുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയം പലരും അശ്രദ്ധമായി ആ കളി തമാശകളിലും വിനോദങ്ങളിലും വെറുതെ വാചകം അടിച്ചിരിക്കാനൊക്കെ സമയം കണ്ടെത്തുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഗൾഫിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും മകരിവ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങുക അല്ലെ മകരിവ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങുക വീട്ടിൽ നിന്ന് മകരിവിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പാങ്ങി ഇറങ്ങുക എന്നിട്ട് മകരിവിനെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കയറുക മകരിവിനെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയിട്ട് മകരിവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുക ധാരാളം ആളുകളുടെ ഒരു ഒരു ദുസ്വഭാവം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആ മകരിവ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ വരെയുള്ള സമയം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണ് ആ സമയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുകയും പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ സമയം ആളുകൾ പലരും അശ്രദ്ധരാകുന്ന സമയമാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അവനിലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ചും ഖേദിച്ചും മടങ്ങുന്നതാണ് അതാ അബ്ബാബി എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അബ്ബാബി നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്നവരുടെ നിസ്കാരം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ അള്ളാഹുലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്ന നല്ലവരായ അവന്റെ അടിമകൾ സാത്വികരായ മഹാന്മാർ അവർ ആ സമയം നന്നായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് ആ സമയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ മഹത്തായ ഈ ഒരു വിവാദത്ത് സമയം കണ്ടെത്തുന്ന സന്ദർഭമാണ് അത് എന്നത് പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട വിഷയമാണ് അതാണ് സ്വലാത്തുൽ അബ്ബാബിയിൽ സ്വലാത്തുൽ അബ്ബാബിൻ എന്ന് പറയുന്ന നിസ്കാരം വഹിയൻ മകരിബിൻ്റെയും മകരിബിൻ്റെയും ഇഷായിന്റെയും ഇടയിൽ ആയിട്ട് ഇരുപത് റക്കായത്താണ് ഈ അബ്ബാബി നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് വെറുവിയത്ത് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സിത്തൻ ആറായിട്ടും വാർബൻ നാലായിട്ടും റക്കായത്തൈനി രണ്ടായിട്ടും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏർ രണ്ടായിട്ടും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമല്ല തല്ലു ആ രണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അപ്പൊ കൂടിയാൽ ഇരുപതും കുറഞ്ഞാൽ രണ്ട് റക്കായത്തുമാണ് അബ്ബാബിൻ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതും മറ്റത്തെ അദ്ദ ഈ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചതായി പരിഗണിക്കും പറന്ന നിസ്കാരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നിസ്കാരങ്ങൾ കലാവ് കൂട്ടുന്നത് കൊണ്ടും അതല്ലാത്ത നിസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഏതോ ഒരു നിസ്കാരം ഒരു സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ പറന്ന നിസ്കാരം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരാള് മകരി നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് നിസ്കരിക്കാണ് എന്നാൽ അത് കലാവ് കൂട്ടുന്ന പറന്നാണെങ്കിലും ശരി സുന്നത്താണെങ്കിലും ശരി അല്ലെ വേറൊരു സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ഒരാള് നിസ്കരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ എന്താവും ഇസ്തിഹാരത്തിന്റെ ഈ അബ്ബാബി നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചതായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ് അതാവത്തെ അദ്ദാ ഈ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചതായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഫവായിത്ത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കലായ നിസ്കാരങ്ങൾ കലാവ് കൂട്ടുന്നത് കൊണ്ടും അതല്ലാത്ത നിസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടും അതായത് മകരിവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മകരിവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഒരു നിസ്കാരം ഉണ്ടായാൽ അവര് നിസ്കരിച്ച ശേഷം ഒരു നിസ്കാരം ഉണ്ടായാൽ ഏർ അത് എന്തായിട്ട് അബ്ബാബി നിസ്കാരവും കൂടെ ആയിട്ട് അത് പരിഗണിക്കുന്നതാണ് അഥവാ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അത് നിസ്കരിച്ചില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ആക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നർത്ഥം എതിരായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഇസ്തിഹാറത്ത് തഹയ്യത്ത് ബുലുവിന്റെ സുന്നത്ത് തവാഫിന്റെ സുന്നത്ത് എഹ്റാമിന്റെ സുന്നത്ത് ഈ നിസ്കാരങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് തന്നെ പ്രത്യേകം നിർവഹിച്ചോണം എന്നില്ല ആ സമയത്തൊരു നിസ്കാരം ഉണ്ടായാ മതി അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു നിസ്കാരത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിനെ കൂടി എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറയണത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയത്ത് അതിനായിട്ട് ഒരു സപ്പറേറ്റ് നിസ്കാരം വേണം എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അത് വേറൊന്നിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കും ഒരാൾ ലുഹറും ലുഹറിന്റെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്തും ഒന്നിച്ചാണ് നിസ്കരിക്കാൻ നോക്കുക അത്
ലുഹറിന്റെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിസ്കരിക്കണോ ലുഹറും സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ നിസ്കരിക്കണം അതേ സമയത്ത് വേറൊന്നിന്റെ ഉള്ളിൽ കടക്കുന്ന നിസ്കാരം അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഞ്ച് നിസ്കാരങ്ങൾ അത് അതന്നെ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല വേറൊന്നുണ്ടായാലും മതി ആ സമയത്ത് ഫർളാണെങ്കിലും അതേപോലെ അറവാത്തി മുസുന്നത്താണെങ്കിലും ഒക്കെ അത് അതന്നെ വേണം വേറൊന്നിന്റെ ഉള്ളിൽ കടക്കൂല അപ്പൊ വേറൊന്നിന്റെ ഉള്ളിൽ കടക്കാത്ത നിസ്കാരങ്ങളാകുമ്പോ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അതേ സമയത്ത് വേറൊന്നിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് എന്ത് വേണ്ട അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തോളണമെന്നില്ല ഇവിടെ അബ്ബാബി നിസ്കാരവും ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊന്നിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് അഥവാ മകരിവ് നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നിസ്കാരം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അബ്ബാബി നിസ്കാരമായിട്ട് പരിഗണിക്കാം നീയത്ത് ഏതാൽ വിശേഷിച്ചും അതിന്റെ കൂലിയും കിട്ടും എന്നാണ് ഒരു നിരീക്ഷണം എന്നാൽ ഇവനൊരു ലഹിത്തമി അറിയ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്ബാബി നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു മറ്റൊന്നിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന നിസ്കാരമല്ല മറിച്ച് അത് പ്രത്യേകം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് തന്നെ നിസ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇവരൊരു ലൈത്തമി റതി അള്ളാഹു അൽഹു വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ബഹുദുന്ദങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഖിലാഫ് അല്ലി ഷെയ്ഖിന നമ്മുടെ ഷെയ്ഖുനാക്ക് അഥവാ ഇവരൊരു റതി അള്ളാഹുനെതിരായിട്ട് തൊഹ്ഫയിൽ മഹാനവറുകൾ അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ഫ്യോലുഹ ഈ അബ്ബാബി നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കലാണ് ബാദൽ ഫറാദിമിൻ അബ്കാരിൽ മകരുബി മകരുബിന്റെ നിക്കറുകളിൽ നിന്നെല്ലാം വിരമിച്ചതിന് ശേഷം മകരുബ് നിസ്കരിച്ചു മകരുബിന് ശേഷമുള്ള നിക്കറുകളും അതേപോലെ തന്നെ മകരുബിന്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരവും അതെല്ലാം നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിസ്കരിക്കലാണ് ഈ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെയാണ് മകരുബ് നിസ്കരിച്ചു മകരുബിന്റെ സുന്നത്തും നിസ്കരിച്ചു എന്നിട്ട് മകരുബിന് ശേഷമുള്ള ചെല്ലേണ്ട നിക്കറുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ നിക്കറുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് നിസ്കരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ അപ്പൊ അബ്ബാബി നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു നിസ്കാരമാണ് മകരിവ് നിസ്കരിച്ച അതിന്റെ സുന്നത്തും നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഒരു ചുരുങ്ങിയത് ഒരു രണ്ടിറക്കയത്തെങ്കിലും നിസ്കരിക്കാം നാലോ ആറ് ഒരു പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടെ പല പണ്ഡിതന്മാരും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആറ് റക്കയത്തെങ്കിലും പതിവാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിസ്കരിക്ക ഇരുപത് റക്കയത്തും തീർത്തും നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് എന്ന കാര്യവും കൂടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തുന്നു നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അബ്ബാബി നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആ സമയം ഇഷാ മകരിബിന്റെ ഇടയിൽ ചില ഇമാമുകൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഇഷാ മകരിബിന്റെ ഇടയിൽ മകരിബ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇഷ ആണ് ഇനി മുമ്പ് ഉറങ്ങൽ കറാത്താണ് എന്താ കാരണം ആ സമയം ശരിക്കും വിവാദത്തിന് വേണ്ടി പണ്ടുള്ള നമ്മളെ സഹോദരങ്ങളും ഉമ്മമാരും ഒക്കെ ആ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് വീടുകളിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അതേപോലെ മാനപോലിതുകളുടെ ഒക്കെ ആ നല്ല ശബ്ദമുഖരിതമായ അന്തരീക്ഷം ഭക്തിസാന്ദ്രമായ സാഹചര്യത്തിൽ കേൾക്കാനുള്ള സന്ദർഭവും അവസരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതേ സമയത്ത് മാറിയ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ വീടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ ഇഷാ മകരുബിന്റെ ഇടയിൽ പോലും ആ സീരിയലിന്റെയും അതേപോലെ സിനിമയുടെയും ഒക്കെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള തട്ടുപൊളുപ്പൻ ഡയലോഗുകളാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നത് വല്ലാത്തൊരു ദുരന്തമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു 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 വിഷയമാണ് എന്നത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഉമ്മനപ്പെട്ട നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ അബ്ബാബി നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഹദീസുകളുണ്ട് ആ ഹദീസുകൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ അബ്ദുള്ളാഹിനെ പോലുള്ള മഹത്വക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വറതായിരുന്നൻ അന്ന മൻസല്ലാബൈനൻ മകരിബ് അൽ ഇഷായി ഇഷാ മകരിബിന്റെ ഇടയിൽ ഒരാൾ ഇഷിരി നിറക്കയറ്റൻ ഇരുപത് റക്കയറ്റി അബ്ബാബി നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചാൽ മനല്ലാഹു ലഹു വൈത്തം ഫിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു തല ഒരു പ്രത്യേകം ഒരു ഭവനം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് യാനത്തു താലിബീനിൽ ആ ഹദീസ് എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ സെയ്ദ് ബക്കരി തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും മഹാനായ അബ്ദുള്ള അഹദാദ് തങ്ങൾ അവിടുത്തെ നസായുദ്ദീനീയ അല്ല വസായ ലീമാനീയ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മഹാനവകൾ പറഞ്ഞു കപിൽ ജുംഗത്തി ഫഹാദൽ വഖത്തു
അതോടൊപ്പം തന്നെ മുജാനപത്തിൽ വസലാത്തി വൽ ബത്താലാത്തി ഒന്നിനും പെടാത്ത വെറുതെ സമയം കളയുന്ന അതേപോലെ തന്നെ അശ്രദ്ധമായി രക്ഷബോധമില്ലാത്ത ഒരു തരം ബുദ്ധിഘട്ട സഞ്ചാരത്തിന്റെ ശൈലികളോടെല്ലാം ഗുഡ് ബൈ പറയുന്ന സ്വഭാവം അത് ആ സമയത്ത് നിസ്കരി സൂക്ഷിക്കണം വറത കറാഹത്തിൽ നോമിക്കബലസലാത്തിൽ ഇഷായി ഇഷായിന്റെ മുമ്പ് ഉറങ്ങൽ കറാഹത്താണ് കാരണം എന്താ ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങേണ്ട സമയമല്ല ആ സമയം പ്രത്യേകം ആരാധനയിൽ മുഴുകേണ്ട സമയമാണ് അള്ളാഹുലേക്ക് കേദിച്ചു മടങ്ങിയ മഹാന്മാർ അവർ ആ സമയം പ്രത്യേകം പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ള സമയമാണ് ചില സമയങ്ങളെ അതിന്റെ ഗൗരവം പ്രാധാന്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം കാണണമെന്നാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫഹദർ മിൻഹു അബ്ദുൽ അലഹദാദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി ഇമാം സയ്യിദ് ബക്കരി തങ്ങൾ അവിടെ തയ്യാരത്തിൽ പറയുന്നു ഫഹദർ മിൻഹു അതിന് തൊട്ട് ശരിക്ക് ജാഗ്രത പാലിക്കണം ഇഷായിന്റെ മുമ്പുള്ള മകരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഉറക്കത്തെ തൊട്ട് നീ ജാഗ്രത പാലിക്കണം ഒഹോമിൻ ആദത്തിൽ യഹൂദ് അത് യഹൂദികളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ അവരുടെ പതിവിൽപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്ലാം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഒഫിൽ ഹദീസി ഞാനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മന്നാമ അബലു സ്വലാത്തിൽ ഇഷാ ഇല്ല ആഹിറ അവസാനത്തെ ഇഷ അതായത് ഇഷായിനെയും മകരിബിനെയും ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇഷായിനി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മകരിബ് ആദ്യത്തെ ഇഷ എന്ന് പറയും ഈ ശരിക്കുള്ള ഇഷ രണ്ടാമത്തെ ഇഷ എന്നും പറയും അപ്പൊ ആ രണ്ടാമത്തെ ഇഷ അഥവാ നമ്മൾ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഇഷ നിസ്കാരം അതിനു മുമ്പ് ഒരാൾ ഉറങ്ങിയാൽ ഫല അനാബ് അള്ളാഹു വായനേഹി അവന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൾക്ക് അള്ളാഹു ഉറക്കം നൽകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന ഒരു ഒരു ഗൗരവകരമായ ശൈലി സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഹദീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈമാൻ സലാമത്താകുന്നതിന് ഏറ്റവും ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒരു നിസ്കാരമാണ് എന്ന് കൂടി മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി അപ്പൊ സലാത്തു ലബ്ബാബി മകരിപ്പിന്റെ ശേഷം ഇഷായിന്റെ മുമ്പായി രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെ റക്കാറ്റുകൾ നിസ്കരിക്കാവുന്ന ഒരു നിസ്കാരമാണ് അബ്ബാബി നിസ്കാരം നിസ്കാരവും ജമായത്ത് സുന്നത്തില്ലാത്ത നിസ്കാരങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് തസ്ബീഹ നിസ്കാരം ജമായത്ത് സുന്നത്തില്ലാത്ത നിസ്കാരങ്ങളിൽ പെട്ട വേറൊരു നിസ്കാരമാണ് തസ്ബീഹ നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് റക്കായത്താണ് വിത്തസ്ലീമത്തിൻ ഔ തസ്ലീമത്തൈനി രണ്ട് സലാം കൊണ്ട് അഥവാ രണ്ടറക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം സലാം കിട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഒന്നിച്ച് നാലറക്കായത്ത് ഒന്നിച്ച് നിസ്കരിച്ച് ഒരു ഒരു ഒരൊറ്റ സലാം കിട്ടും ഒറ്റ സലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള രണ്ടാം സലാമിനെ പറ്റിയല്ല ഒരു സലാം കൊണ്ട് അഥവാ ഒന്നിച്ച് നാലറക്കായത്തും കൂടെ നിസ്കരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഇരണ്ടായിട്ട് നാലുറക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുക അതാ രണ്ട് സലാം കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഒറ്റ സലാം കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഉറു അസ്സലാം അലൈക്കും വറമത്തുള്ള എന്ന് പറയാനല്ല ഒരു ഒന്നിച്ച് നാലുറക്കായത്തും കൂടെ നിസ്കരിക്കുക അപ്പൊ ഒരു വട്ടാണല്ലോ സലാം കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാം ഇനി ഈ രണ്ട് രണ്ടറക്കായത്തായിട്ട് നിസ്കരിച്ച അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാം ഈ തസ്ബീഹ് നിസ്കാരത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഹദീസ് ഹസനുൽ ഹസൻ എന്ന ഗ്രേഡിലെത്തിയിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് ഹദീസുകൾക്ക് വിവിധ ഗ്രേഡുകളുണ്ട് സഹീഹ് ഹസന് അതേപോലെ നൈഫ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പരമ്പരകളിൽ സ്വീകാര്യതക്ക് പറ്റുന്ന അഥവാ ഏത് ഏത് സംഗതിക്കും തെളിവിന് പറ്റാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള പരമ്പ ഗ്രേഡിലെത്തിയിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് എന്ത് തസ്ബീഹ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഹദീസ് ഇബിനുൽഹിത്തബിറുള്ള തന്റെ തൊഫയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം തസ്ബീഹ് നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞ ഹദീസ് മൗനു ആണ് അഥവാ അത് ആരോ വ്യാജമായി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ചില ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ആ തെറ്റിദ്ധരിച്ച ആളുകൾ ശരിക്കും തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ കുടുങ്ങിയതാണ് ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയതാണ് മറിച്ച് നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഹദീസാണ് തസ്ബീഹ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഹദീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ നന്മ മുടക്കികളായ ചില ആളുകൾ തസ്ബീഹ് നിസ്കാരത്തെ ഉത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും അതിന് വന്ന ഹദീസ് തെളിവില്ലാത്തതാണ് തെളിവിന് പറ്റാത്തതാണ് എന്നൊക്കെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അവരോടൊക്കെ ഇതിനു തന്നെ ഹൈത്തം ഇറങ്ങിയുള്ള തന്റെ തൊഫയിൽ പറഞ്ഞ ഈ ഒരൊറ്റ വാക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയേണ്ടതൊന്നും ഈ ഇതിന്റെ ഹദീസുകൾ തെളിവിന് പോരാ എന്ന് പറയുന്
ഹദീസിന്റെ വഴികൾ അഥവാ വ്യത്യസ്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ ധാരാളമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹദീസ് ആ ഹദീസ് ഒരു പരമ്പരയിലൂടെ മാത്രം വന്നാൽ ഒരുപാട് പരമ്പരകളിലൂടെ വന്നാലും അതിന്റെ നിയമം വ്യത്യസ്തമാണ് ഓരോ പരമ്പര എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ ആ പരമ്പരയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു റിപ്പോർട്ടർ ഒരു റാബി നബിസ്വല്ലാശ്രമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ന ആള് കേട്ടു അദ്ദേഹത്തിൽ ഇന്ന ആൾ ഇന്നാൾ കേട്ടു മൂപ്പരിൽ നിന്ന് ഇന്ന ആള് കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുക നമ്മളൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹദീസ് പണ്ഡിതന് ഇവന് ഇമാ ബുഹാരിയോ ഇമാ മുസ്ലിമോ അല്ലെങ്കിൽ അബുദാബുദോ തുർമുദിയോ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതൻ ആ പണ്ഡിതനിലേക്ക് ഈ ഹദീസ് എത്തണതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള റിപ്പോർട്ടർമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതി ഹദീസ് നിദാന ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ അയോഗ്യതയായി പരിഗണിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതി അയോഗ്യത എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അയാൾ ലോക തമ്മാടിയാകണമെന്നൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഫ്രോഡാകണമെന്നൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പിന്നെ മെമ്മറി പവർ വീക്കായിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു റിപ്പോർട്ട് വന്നാൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി എന്ത് പറയും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തില്ല ഹെഫുൾ സൂൽ ഹെഫുൾ ഉണ്ട് അഥവാ മനഃപ്പാഠം വളരെ മോശമാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരം അദ്ദേഹം പരമ്പരയിലുള്ള ഹരീസ് അത് ബലഹീനമാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയും ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഈ ലൈഫായ ഹരീസ് പറയുമ്പോഴേക്ക് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മനസ്സിലാക്കൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില സഹോദരങ്ങൾ അതൊക്കെ തെറ്റായ ചില സമീപനങ്ങളും ചില ധാരണകളുമാണ് ഒരു ഹരീസ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ആ ഹരീസ് ഒന്നിനും പറ്റാത്തതാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റസൂൽ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നോ ഒക്കെ അർത്ഥം വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതൊക്കെ പരമാബദ്ധമാണ് അതിന് ഹരീസിന്റെ നിദാന ശാസ്ത്രം കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും പോകാതെ ആളുകൾ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ദുരന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ആളുകൾ ഒക്കെ സ്വയം മതം പഠിക്കാണല്ലോ ഒരു ഗുരുമുഖത്ത് നിന്നല്ലാതെ സ്വയം മതം പഠിക്കാണ് എന്താണ് ഓലെ ഇമാമാരാ ഉസ്താദാരാ ഗൂഗിള് അല്ലെ ഗൂഗിൾ ഇമാമിനെ ഉസ്താദാക്കിയിട്ട് അത് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഗൂഗിൾ ഇമാമിനെ ഉസ്താദാക്കി പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള കുഴപ്പം എന്താണ് അവിടെ കുഴപ്പം ഈ ഇമാമിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ആ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണതൊക്കെ എന്താവും നമ്മക്ക് അവരെടുത്ത് ഈ ഇമാം എടുത്ത് കാണിച്ചു തരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ അല്ലെ അതിന്റെ കല്ലും നെല്ലും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തവൻ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം റസൂൽ അള്ളാഹിസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു ഹദീസിന്റെ ഒരു ഹദീസ് തന്നെ ആ ഹദീസിന്റെ അറബി ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവൻ ഇവന്റെ മനോഹരം അനുസരിച്ച് ഇവന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ച് ആ ഹദീസിന് ഇംഗ്ലീഷിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഷയിലോ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വിശദീകരണം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഹദീസിന്റെ അറബി ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് മറ്റു ഭാഷകളിലുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ ഇവന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാ വിളമ്പിയത് ഈ കാഴ്ചപ്പാട് വിളമ്പിയാൽ ഈ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുറെ സാധുക്കൾ എന്താ വിചാരിക്കണേ ഇത് ഒറിജിനൽ ആണ് ഇത് ആധികാരികമാണ് എന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത മനുഷ്യന്റെ മനോഗത അനുസരിച്ച് അയാളെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് അയാൾ എഴുതി കൂട്ടിയതിൽ ഒരു പക്ഷേ ധാരാളം വിഷം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ കല്ലും നെല്ലും വേർതിരിച്ച് അതിന്റെ വസ്തുതകൾ വരും വരായികകൾ ആലോചിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ നേരെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഹദീസും ആയത്തും കണ്ടെത്തിയാൽ ഹദീസും ആയത്തും കണ്ടെത്തുക പറഞ്ഞാൽ ആയത്തും ഹദീസും ഒറിജിനൽ തന്നെ പക്ഷെ ആ ഹദീസിന്റെ ആശയം ഇയാൾക്കറിയില്ല ഇയാൾ അതിന് ആശ്രയിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ആ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത മനുഷ്യന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിഭാഷയാണ് ആ പരിഭാഷ ഈ മനുഷ്യൻ ആശ്രയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താ അയാളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് അയാൾ വിലയിരുത്തല്ലേ ഓരോ ഹദീസിനും ഓരോ ആയത്തിനും ഒക്കെ എന്താവും ഓരോരുത്തർ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ച് വ്യാഖ്യാനം പറയും ആ വ്യാഖ്യാനം റോങ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് റോങ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഈ സാധുവിന് സാധ്യമല്ല അങ്ങനത്തെ ആള് ഗൂഗിളിൽ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് റസൂൾ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് കള്ളം വരിക അപ്പൊ ഞാൻ പറയും പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു ഹദീസ് ലൈഫ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചവറ്റുപൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയണം എന്ന രൂപത്തിലൊക്കെ പ്രശംസി പ്രസംഗിക്കുന്
ഒരു ഹദീസ് ഒറ്റ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ഹദീസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഹദീസിലെ റിപ്പോർട്ടർ അയ്യോ അയോഗ്യതയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അഥവാ നിദാൻ ഹദീസിന്റെ നിദാന ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് എങ്കിൽ ആ മനുഷ്യനുള്ള ഹദീസിന്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ കുറെ പരമ്പരകൾ കൂടിയാലോ കുറെ പരമ്പരകൾ അതേ വിധത്തിൽ വരുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നോരോന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ബലഹീനമാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയാൽ ഇത് തെളിവിന് പറ്റുന്ന പരുവത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഉയരും ഇതിന്റെ ശക്തി കൂടും എന്ന് ഹദീസിന്റെ നിദാന ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഹസൻ ഉല്ലിഹി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മർത്തവ തന്നെ ഹദീസിന്റെ ആ പിന്നെ ഗ്രേഡിനെ സംബന്ധിച്ച് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര കാര്യങ്ങളൊന്നും വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാതെ വായിൽ വന്നത് കോതക്ക് പാട്ട് എന്ന പോലെ സംസാരിക്കുന്നവർ തസ്ബീഹ് നിസ്കാരത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നു എങ്കിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിലും നന്മ മുടക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇതിനും അവർ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്നെ അത് സംബന്ധമായി സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് പ്രത്യേകം നമ്മൾ കാണണം നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദും തങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഒഫീഹി ഈ തസ്ബീഹ് നിസ്കാരത്തിലുണ്ട് സവാബുല്ലായത്തനാഹ ഒരിക്കലും തന്നെ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അറ്റമില്ലാത്ത പ്രതിഫലമുണ്ട് ധാരാളം മഹത്വം ഈ തസ്ബീഹ് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നതിന് ഉണ്ടെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസ്വല്ലാസ്ലിമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബുൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹുന്നുമ തന്റെ ഉപ്പയായ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹുന്നുവിനോട് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലി സ്വലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അലാ വഹിച്ചേക്ക ഓ എളാപ്പ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരട്ടയോ അലാ അംനഹുക്ക നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നൽകട്ടെയോ അല അഹബൂക്ക ബിഷൈൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു സംഗതി ഒരു സമ്മാനം നൽകട്ടെയോ ഇതാ അൻ്റെ ഫാൽ തഹു ആ സമ്മാനം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഗഫർ അള്ളാഹുനെ കദംബക്ക് നിങ്ങളുടെ ദോഷം അള്ളാഹു താലെ പുറത്ത് തരും അവ്വലഹൂ വ ആഹിറഹു ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതും ഹദീമഹൂ വഹദീസഹു പഴയ പഴയതും പുതിയതും ഹത്തഹൂ വഹദഹു ബോധപൂർവം ചെയ്തതും അബദ്ധത്തിൽ പറ്റിപ്പോയതും ഹിറഹൂ വഹലാനിയത്തഹൂ രഹസ്യത്തിൽ ചെയ്തതും പരസ്യത്തിൽ ചെയ്തതും ആ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പൊറുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരമാണ് തസ്ബീഹ് നിസ്കാരം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു ഉദ്ധരിക്കുന്നു അബ്ബാസ് എന്നവരോട് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലി സ്വലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദുന്തങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഒഫീഹി ഈ തസ്ബീഹ് നിസ്കാരത്തിലുണ്ട് സവാബുല്ലായ തനാഹ അറ്റമില്ലാത്ത പ്രതിഫലമുണ്ട് ഒബിൻ സമ്മ ഇതുകൊണ്ടാണ് കാലമാണ് മഹത്വസേന സൂക്ഷ്മാലുക്കളായ ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ഈ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയുടെ മഹത്വം കേട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് ആ നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല ഇല്ല മുത്തഹാവിനും മതത്തെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നവനല്ലാതെ തസ്ബീഹ് നിസ്കാരം വലിയ പവറുള്ള നിസ്കാരമാണെന്ന് കേട്ടിട്ട് ആ നിസ്കാരം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിർവഹിക്കാതെ അതിനെ അവഗണിച്ച് തള്ളിക്കളയുന്ന മനുഷ്യൻ മുത്തഹാവിനും ദീനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നവനാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിധി വിലക്കുകളെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങളെ വില വെക്കാത്തവനാണ് എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ആ നിസ്കാരത്തെ എന്താ നാല് റക്കായത്താണ് ഈ രണ്ട് റക്കായത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കാം ഒന്നിച്ച് നാല് റക്കായത്തും നിസ്കരിക്കാം രാത്രിയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ രണ്ട് റക്കായത്ത് വെവ്വേറെ നിസ്കരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ പുണ്യം എന്നാണ് വസാൽ നന്ദി അള്ളാഹുനെ പോലുള്ളവർ പകലാണെങ്കിൽ നാലും കൂടെ ഒന്നിച്ച് നിസ്കരിക്കലാണ് കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാമെങ്കിലും ആ രണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ സൗകര്യം പോലെ പകൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ടിനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഏതായാലും ശരി ആ നിസ്കാരത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് എഴുപത്തഞ്ച് തവണ ഓരോ റക്കായത്തിലും അവൻ പറയണം സുബാനല്ലാഹി വലഹദുല്ലാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പിന്നെ ഓരോ റക്കായത്തിലും എഴുപത്തഞ്ച് തവണ പറയണം അതിൽ പതിനഞ്ചു തവണ എവിടെ പറയണം പതിനഞ്ചു തവണ അവൻ ബാദൽ കിറാ സൂറത്തും ഫാത്തിഹയും സൂറത്തും ഓതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയണം സൂറത്തുകൾ നാല് റക്കായത്തിലും ഓതേണ്ടതിന് ഇമം സുയൂത്ത് റലി അള്ളാഹുനൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിൽ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് ശേഷം അൽഹാക്കുമുത്ത കാസുർ എന്ന സൂറത്തും രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിൽ വൽ അസർ എന്ന സൂറത്തും മൂന്നാമത്തെ റക്കായത്തിൽ കുലിയായുവൽ കാഫുറൂണ എന്ന സൂറത്തും നാലാമത്തെ റക്കായത്തിൽ കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് എന്ന സൂറത്തും ഓതൽ സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന് മാം സുയൂത്ത്
ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചിലർ എന്നുകൂടി വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ നല്ലതാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അഥവാ അങ്ങനെയും ഒരു റിവായത്തുണ്ട് വലാഹവലവയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ആ റിവായത്തും കൂടെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വലാഹവലയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ വളരെ നന്നായി ഇനി വലാഹവൽ എല്ലാത്ത റിവായത്തുണ്ട് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളെ പിന്നെ ഇഷ്ടത്തിന് കൂടുന്നു വലാഹവലയും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ പുണ്യം നന്നായിട്ട് വർദ്ധിക്കും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ലേശം സമയവും കൂടെ കൂടുകയും ചെയ്യും അതിന്റെ പിന്നെ ഗുണവും അതിന്റെ പിന്നെ കുറവും അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവരവർ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നർത്ഥം അപ്പോ സുബാനുലഹമുല്ലാഹിലും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ആ റിപ്പോർട്ട് എടുത്താൽ അതും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് പതിനഞ്ച് തവണ ചൊല്ലുക അതേപോലെ തന്നെ പത്ത് തവണ ചൊല്ലുമാറ്റിദാലി രണ്ട് സുജൂതുകൾ സുജൂതുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഇരുത്തം എന്നിവയിൽ പൗപ്പത്ത് വീതം പത്ത് വീതം തവണ ചൊല്ലുക എപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ ചെല്ലേണ്ടത് ബാധിക്കിരിൽ വാരിദിഫി അവകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള നിക്കറുകൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പൊ റുക്കോയിലേക്ക് ഒരാൾ പോയാൽ റുക്കോയിൽ സാധാരണ ചെല്ലേണ്ട നിക്കർ ഉണ്ടല്ലോ സുഹാൻ റബിയൽ അലിമുഹി അത് എത്ര തവണ അവൻ ചൊല്ലുന്നെങ്കിൽ അത് ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സുഹാൻ അള്ളാഹു അലഹമില്ലാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ വലാഹുൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ചെല്ലേണ്ടത് ഏറ്റിട്ടാലും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ഈ നിക്കർ ചെല്ലേണ്ടത് സുജൂദിൽ സുബാൻ റബി അലഹമ്ദിഹി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ രണ്ട് സുജൂന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇരുത്തത്തിൽ അവിടെ ഉള്ള പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് വജരസത്തിൽ ഇസ്തിറാഹത്തിൽ ഇസ്തിറാഹത്തിന്റെ ഇരുത്തത്തിലും പത്ത് തവണ ചൊല്ല ഇസ്തിറാഹത്തിന്റെ ഇരുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ റക്കയത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാം സുജൂത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ റക്കയത്തിലേക്ക് എഴുന്നേൽക്കുമല്ലോ ആ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു ചെറിയ ഇരുത്തം ഒരു ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ഇരുത്തം ആ ഇരുത്തത്തിലും പത്ത് തവണ ചൊല്ലൽ സുന്നത്താണ് അങ്ങനെ എഴുപത്തഞ്ച് തവണ ഓരോ റക്കയത്തിലും ചെയ്യണം മനസ്സിലായല്ലോ നൃത്തത്തിൽ അഥവാ ഫാത്തിയയിൽ സൂറത്ത് ഓതി കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനഞ്ച് റുക്കോയിൽ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് സുജൂതിൽ പത്ത് ഒന്നാം സുജൂതിൽ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇടയിൽ നൃത്തത്തിൽ പത്ത് നാപ്പത്തഞ്ച് രണ്ടാം സുജൂതിൽ പത്ത് എണ്ണം തെറ്റിയാ നൃത്തത്തിൽ പതിനഞ്ച് റുക്കോയിൽ പത്ത് അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് ഒന്നാം സുജൂതിൽ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇടയിൽ നൃത്തത്തിൽ പത്ത് നാപ്പത്തഞ്ച് രണ്ടാം സുജൂതിൽ പത്ത് അമ്പത്തഞ്ച് എവിടെ കമ്മിയായത് രണ്ട് സുജൂതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇരുത്തം ഏ അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്തരാഹത്തിന്റെ ഇരുത്തം രണ്ട് സുജൂതുകൾ സുജൂതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇരുത്തം അഞ്ച് ഇസ്തരാഹത്തിന്റെ ഇരുത്തം ആറ് ആ നൃത്തത്തിലെ പതിനഞ്ചും അപ്പൊ എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് തവണ എന്താവണം ഈ ഓരോ റക്കയത്തിലും അവൻ ഈ ഇവിധം ചൊല്ലണം അപ്പൊ യുക്തു ഇഷ്ടരാഹത്തിന്റെ ഇരുത്തം തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അവൻ തെക്ബീർ ചൊല്ലേണ്ടത് രണ്ടാം സുജൂതിൽ നിന്ന് ഉയരുമ്പോ ഇഷ്ടരാഹത്തിന്റെ ഇരുത്തം ഇരിക്കാം എന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് രണ്ടാം സുജൂതിൽ നിന്ന് ഉയരുമ്പോഴുള്ള തെക്ബീർ ഉണ്ടല്ലോ ആ തെക്ബീർ അപ്പോഴാ ചെല്ലേണ്ടത് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇഷ്ടരാഹത്തിന്റെ ഇരുത്തത്തിൽ പത്ത് തവണ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ റക്കയത്തിലേക്ക് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ മുൻപ് എന്ത് ചൊല്ലൽ സുന്നത്തില്ല തെക്ബീർ ചൊല്ലൽ സുന്നത്തില്ല ഇന്ത്യക്കാലത്തിന്റെ തെക്ബീർ എവിടെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് സുജൂതിൽ നിന്ന് ഉയരുമ്പോ കഴിഞ്ഞു എന്ന് അർത്ഥം പിന്നെ ഇനി എന്നാൽ ഈ തസ്ബീഹുകളെ അവൻ കൊണ്ടുവരണം സി മഹല്ലിത്ത ഷഹൂദി അത്തഹിയാത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് അവൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് കബുലഹു അത്തഹിയാത്തിന് മുമ്പാണ് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞോടത്തൊക്കെ ആ എവിടെ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ സുജൂതിലാണെങ്കിൽ സുജൂതിൽ റുക്കൂലിലാണെങ്കിൽ റുക്കൂലിൽ നൃത്തത്തിലാണെങ്കിൽ നൃത്തത്തിൽ അവിടെ ഉള്ള നിക്കുതുകൾ അല്ലെ പോകാൻ പറയണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തസ്ബീഹ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അത്തഹിയാത്ത് നേരെ തിരിച്ചാണ് ആദ്യം തസ്ബീഹ് ചൊല്ല എന്നിട്ട് അത്തഹിയാത്ത് പോകുന്നത് അതാണ് അത്തഹിയാത്തിന്റെ അവിടുത്തെ ക്രമം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മസ്ദുന്തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഒരു മറ്റൊരു രൂപമുണ്ട് ഇനി പതിനഞ്ചു തവണ നൃത്തത്തിൽ ചൊല്ലുന്ന ഈ തസ്ബീഹുകൾ അത് ഫാത്തിഹ ഓതുന്നതിന്റെ മുമ്പാക്കലും അനുവദനീയമാണ് അങ്ങനെ മുമ്പാക്കുമ്പോൾ വഹൈനൈദിൻ ആ സമയത്ത് യക്കൂനു അഷറൽ 
പിന്നെ ഓത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നിർത്തത്തിൽ തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് തവണ ചെല്ല അങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് തവണ ഓത്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പതിനഞ്ചും ഓത് ഫാത്തിയും സുഹൃത്തും കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്തും അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് അവിടെ ചെല്ല അങ്ങനെ ചെല്ലിയാൽ പിന്നെ രണ്ടാം സൂര്യത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്തരാഹത്തിന്റെ ഇത്തത്തെ നിസ്മിയല്ലണ്ട നേരെ അടുത്ത റക്കാറ്റിലേക്ക് വന്നാ മതി എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ പിന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മഹാ മഹ്ദുന്തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് വളരെ വളരെ വലിയൊരു സംശയമാണ് എല്ലാ പല ആളുകളും ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ തെസ്ബീഹ് ഈ തെസ്ബീഹ് സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷണം എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്ത് ചെല്ലുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സുബാനല്ലാ അലഹമുല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന ദിക്കർ ചെല്ലുന്നു എന്നുള്ളതല്ലേ ഈ ദിക്കർ ഒരാൾ ചെല്ലാൻ മറന്നുപോയി അപ്പൊ ഫാത്തിഹ ഓതി സൂറത്ത് ഓതി ഒരു സാധാരണ പോലെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ധാരണ അല്ലാതെ റുഖുവിലേക്കാണ് പോയി എന്നപ്പ എന്താ ചെയ്യാ ഒരു സ്ഥലത്ത് ദിക്കർ മറന്നുപോയി ആ മറന്നുപോയ ദിക്കർ ഒരാൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് എപ്പോഴാ ഓന് എഴുത്തിതാലിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പലോ തതക്കറഫിൽ എഴുത്തിതാലി എഴുത്തിതാലിൽ അഥവാ റുഖുവിൽ നിന്ന് ഉയർന്നിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നു തർക്ക തസ്ബിഹാത്തിൽ റുഖുവഴി റുഖുവിന്റെ തസ്ബീഹ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മ വന്നു അത് ആ റുഖുവിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പത്ത് തസ്ബീഹ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു അഞ്ചെണ്ണം ചെല്ലിയിട്ടില്ല എന്ന് ഓർമ്മ വന്നു എന്നാൽ ഇത് ജെല്ലി വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റൂല റുക്കുവിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല റുക്കുവിലേക്ക് മടങ്ങൽ അനുവദനീയമല്ല എഴുത്തിതാലി എന്നാ പിന്നെ എഴുത്തിതാലിലെ ഓർമ്മ വന്നതല്ലേ പിന്നെ മറക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ ചെയ്യാനും പറ്റൂല കാരണം എന്താറുൻ എഴുത്തിതാൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ വളരെ പെട്ടെന്ന് നിർവഹിച്ചു തീർക്കേണ്ട ഒരു ഫറലാണ് അതിൽ അനാവശ്യമായ സമയം നീട്ടാൻ പാടില്ല മറന്ന തസ്ബീഹ് റുക്കു പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ നൃത്തത്തിൽ മറന്നതാ നോക്ക അത് ഓർമ്മ വന്നത് എഴുത്തിതാലി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എന്നാൽ ആ തസ്ബിഹാലും ശരി സുജൂതി ആ പിന്നെ തസ്ബീഹിനെ അവൻ സുജൂതിൽ കൊണ്ടുവരണം സുജൂതിലുള്ള പത്തും അതിന്റെ പുറമെ നേരത്തെ മറന്ന പത്തും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാ അവൻ സുജൂതിൽ കൊണ്ടുവരണം ഈ തസ്ബീഹ് നിസ്കാരത്തെ തൊട്ട് ആഴ്ചയെ ഒഴിവാക്ക ഒഴിവാക്കാതിരിക്കൽ അവന് സുന്നത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും തസ്ബീഹ് നിസ്കരിക്കണം അവിഷഹറാലെ മാസത്തെ ഒഴിവാക്കാതിരിക്കൽ അഥവാ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും തസ്ബീഹ് നിസ്കാരം ഇല്ലാതെ വരരുത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു അത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞത് ഇമാം ജൂനജ് ലൈറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞത് കാണാ ഇനി മാസത്തിലും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത് എന്താണ് ദിവസത്തിൽ തന്നെ പലതവണ ചെയ്യാണ് സുബീം സ്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അത്രയും വലുതാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് ദിവസത്തിൽ തന്നെ പലതവണ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഇനി അത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ അതിനും സാധ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അതിനും പറ്റുന്നില്ല ഈ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ അതിനും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത് നിർവഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ മുത്തഹാബിനും പിന്നീനാണ് ദീനിനെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് എന്നത് ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് ഇവിടെ തസ്ബീഹ് നിസ്കാരം പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടെയുള്ള നിസ്കാരമാണ് അത് നിർവഹിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം തസ്ബീഹ് നിസ്കാരത്തിന് മണ്ണ് വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ അറിയിക്കുന്ന അവറ്റയോടു കൂടെ തള്ളിക്കളയുകയും വേണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത്തരം പുണ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കലാക്കാനുള്ള തൗഫ്യത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അമീൻ എന്ന് ദ ചെയ്യുന്നു ഇഷാള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്പസമയം നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി കൂടി നീക്കി വെക്കാം അള്ളാഹു താല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ അവലുകൾ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നാസി ആ ഇൽമ് നൽകി അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫിക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ രോഗികൾക്ക് അള്ളാഹു ഹൈറാ ഷിഫ നൽകട്ടെ സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ ആമീൻ റഹ്മത്തിക്കാറഹമുറാഹിമീൻ